ये उन दिनों की बात है यार ये मामा जी झूठ बोल रहे हैं सारा हिसाब किताब गलत बनाया है मैंने और मुन्ना ने ऐसा कुछ भी बेफजूल का खर्चा नहीं किया फिर से मुन्ना से मैंने सा... तो छोड़ना यार तू हिसाब किताब की बातें करके हमारी दोस्ती पर शक का सवाल पैदा मत कर नाना जी के जाने के बाद पूरा हिसाब मामा जी ने संभाला है और उन्होंने बहुत सोच समझ के बहुत चालाकी से सब किया है हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि पांच लाख रुपए का हार डेढ़ लाख का लहंगा मगर ये सच है क्योंकि मेरी लाइफ का शुरू से ही कसूल रहा है लिव लाइफ किंग साइज हाँ वो अलग बात है कि मामा जी ने उस दिन हर चीज को बड़ा चढ़ा के सबके सामने पेश किया था आखिर खानदान ही खुले हाथ से खर्च करने वालों का था तो मामा जी खुले हाथ से हिसाब जोड़ने में क्यों पीछे हटे <laughs> हम साथ में फिर कोई भी रास्ता निकाल लेंगे लेकिन कैसे बेटा तुम दोनों यहाँ अकेले ना बड़ों का साथ ना कोई एक्सपीरियंस किसने सोचा था कमलेश भाई साहब ऐसे रंग बदलेंगे अरे नैना तुम उसे छोड़ो तुम छोक लगा दो मैं आटा गुन लूंगी अरे तुम्हारे हाथों में चोट लगी है हटो मैं कर दूंगी तुम छोक लगाओ जा कितना भरोसा किया था पापा ने कमलेश भाई साहब पे जामनगर से यहां बुलाया काम सिखाया और अब ये अच्छा सुनो हिंग डालना मत भूलना जी मुझे तुम दोनों की बहुत फिक्र हो रही है ऐसे अचानक खुद का बिजनेस खड़ा करना इतना आसान भी थोड़ी ना है और समीर को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कैसे करेगा वो ये सब मम्मी जी आपका चिंता करना बिल्कुल ठीक है पर मैं और समीर हम मिलकर कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे अच्छा सुनो वो प्याज है ना अच्छे से लाल हो जाए ना तब पनीर डालना जी समीर को पनीर की बुर्जी बहुत पसंद है तुम दोनों हमारे पास दिल्ली आ जाओ ना हमारे साथ रहने लेकिन मम्मी जी लेकिन क्या अब विवेक भी समीर को पसंद करने लगे हैं तुम्हारी वजह से समीर विवेक के साथ काम करेगा और तुम मेरे साथ घर संभाल लेना मम्मी जी मुझे नहीं लगता कि समीर मानेगा इसीलिए तो तुमसे कह रही हूँ उससे नहीं कहा मैंने क्योंकि तुम उसे समझा सकती हो उसे कहो कि तुम दोनों के दिल्ली में रहने में ही भलाई है और वैसे भी यहाँ रहकर तुम दोनों करोगे क्या मुझे पता है वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा ठीक है मम्मी जी मैं मौका मिलते ही समीर से बात करूंगी कौन भूत प्रीति <laughs> बदमाश आप लोग बैठिए मैं पानी लाती हूँ बताइए कब दस बज गए पता ही नहीं चला हाँ। पहले मुंह मीठा कराओ तुम्हारी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है सच हाँ। मोच अब आपकी बेटी बॉम्बे वाली हो जाएगी बॉम्बे वाली वो शादी और सगा एक साथ करना चाहते हैं बॉम्बे में ये हमेशा कहती थी ना मेरे लिए बॉम्बे का लड़का ढूंढो बॉम्बे का लड़का ढूंढो अब देखो इसे बॉम्बे का लड़का मिल गया मेरी झल्ली बेटी को क्या हुआ बेटा तूने मुंह क्यों फुला रखा है यार मम्मी आपको पता है आशिकी में जहाँ राहुल रॉय ने अनु अग्रवाल को टाइपिंग कराई थी नजर के सामने जिगर के पास वाले गाने में हमने वो वाला होटल देखा आज आपको भले ही प्रीति पैसी आ रही हो लेकिन ये उन दिनों की बात है जब मुंबई से बाहर रहने वाले हर इंसान को यही लगता था कि बॉम्बे में तो फिल्म स्टार ऐसे ही सड़कों पे चलते फिरते दिख जाते हैं टैक्सी ऐसी करते बाहर निकाल निकाल के देख रही थी जैसे उसे अमिताभ बच्चन मिल जाए रोड के ऊपर अगर आप नहीं रोकते ना तो शायद मिल भी जाते लोग कहते हैं कि बॉम्बे में हीरो हीरोइन आम लोगों की तरह सड़क पे चलते फिरते दिख जाते हैं 
<laughs> कोई बात नहीं बेटा अब तो तू बंबई में रहने वाली है तो देखते रहने हीरो हीरोइन हाँ वैसे बेटा एक बात बता क्या तुझे तेरा हीरो अच्छा लगा हम्म पसंद आया नैना 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 सो गई क्या नैना चली गई क्या कंगोर से पहले मैंने कहा था ना दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते इसलिए चली गई होगी मेरा क्या हुआ सब ठीक तो है प्रीति के पापा क्या है ना कमलेश भाई साहब ने समीर को बिजनेस से अलग कर दिया है लेकिन क्यों आप कहा जा रहे हैं नैना के घर सुनिए जी भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा इस टाइम तो वो सब लोग सो रहे होंगे सुबह होते हम सब लोग साथ में चलेंगे हाँ वैसे भी विशाखा बहन है समीर और नैना के पास वैसे तो मैंने अभी तक न जाने कितनी गजलें लिखी होंगी लेकिन उस रात जो मैंने गजल लिखी थी वो आज भी मेरे दिल के बहुत करीब है अपने ही थे जो हंस रहे हैं दिल को तोड़ के अपने ही थे जो हंस रहे हैं दिल को तोड़ के सब जा चुके हैं साथ मेरा छोड़ छोड़ के किससे करूं शिकायतें किससे गिला करूं रूठा नसीब जब वो खड़ा मुंह ही मोड़ के और ना तो है मंजिल कोई ना कोई रास्ता किससे करूं गुजारिशें मैं हाथ जोड़ के किससे करूं गुजारिशें मैं हाथ जोड़ के ऐसे अचानक खुद का बिजनेस खड़ा करना इतना आसान भी थोड़ी ना है और समीर को कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है कैसे करेगा वो ये सब तुम दोनों हमारे पास दिल्ली आ जाओ ना हमारे साथ रहने समीर विवेक के साथ काम करेगा और तुम मेरे साथ घर संभाल लेना ना मम्मी सो गई ना तो रात बहुत हो गई हम एक काम करते हैं हम भी सो जाते हैं क्या हुआ नैना तुम कुछ कहना चाहती हो क्या उस दिन पहली बार मैं चाहता था कि नैना मुझे कुछ ना बताए और नैना ने वाकई मुझे कुछ नहीं बताया <laughs> आज वाकई मैं सोचता हूं तो लगता है कि नैना और मेरा रिश्ता सिर्फ दिल का नहीं आत्मा का था सोल कनेक्शन कहो नैना तुम्हें क्या कहना है मैं तुम्हारी सारी बात मानने को तैयार हूं कुछ नहीं कहना इधर ये गुलाब का पौधा देख रहे हो तुम्हें याद है एक बार ऐसे ही गुलाब के पौधे ने हमें जिंदगी और प्यार का मतलब सिखाया था हमें सिखाया था कि अगर जिंदगी में फूल चाहिए तो कांटे भी सहने ही होंगे समीर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ हर कदम पर अब चाहे हमारी किस्मत में फूल आए या कांटे नैना नैना मैं जिंदगी के एग्जाम में फेल हो गया ऐसे मत कहो नैना मैंने तुम्हें क्या क्या सपने दिखाए थे कि मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा तुम्हें तुम्हें कोई भी दुख नहीं दूंगा कोई भी तकलीफ नहीं दूंगा और तुम्हारी झोली में हमेशा हर वो सुख दूंगा लेकिन मैं मैंने वो सारे सपने तोड़ दिए सारे सपने और अब तुम क्या सोचोगी मेरे बारे में 
तुम्हारा प्यार भी कम हो जाएगा और तुम नफरत करने लगोगी मुझसे नफरत और तुमसे तुम्हें पता है समीर पहला प्यार ना मरते दम तक प्यार ही रहता है और तुम तो मेरे पहले प्यार के साथ साथ मेरा आखिरी प्यार भी हो अच्छा एक बात बताओ मैं भी तो घर गृहस्थी के एग्जाम में फेल हो गई तो तुम्हारा प्यार कम हो गया क्या तुम नफरत करते हो मुझसे मुझे कुछ कहना है तुमसे जय श्री कृष्णा जीती रहो आ, नैना तुमने समीर से उसके बारे में बात की ना वो मान गया ना वो मम्मी जी मैं बात नहीं कर पाई क्या नैना मैंने तुमसे कहा था ना उससे बात करने के लिए नहीं तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ रहकर समीर अपने आप वो बिजनेस खड़ा करेगा और उसे चला भी लेगा क्या भविष्य देख रहे हो तुम लोग खुद के लिए यहाँ अकेले मम्मी जी समीर अकेला नहीं है मैं हूँ ना उसके साथ हर राह पर हर कदम पर हमेशा तुम बात को नहीं समझ रही हो सॉरी मम्मी जी पर सच तो ये है कि मैं समीर से इस बारे में बात नहीं करना चाहती क्या नैना तुम अच्छी तरह से जानती हो ना समीर का नेचर कैसा है जब उसे गुस्सा आता है उसे समझ में नहीं आता है वो क्या कर रहा है क्यों कर रहा है तुम जानती हो ना वो अंदर से टूटा हुआ है मैं जानती हूँ और शायद यही कारण है कि मैं समीर से बात नहीं करना चाहती मम्मी जी ये घर समीर ने बहुत उम्मीदों से बनाया है उसके आसपास कितना सब बदल चुका है लोग बदल गए रिश्ते बदल गए हालात बदल गए और वो तो बचपन से शहर भी बदलता आ रहा है अगर कुछ नहीं बदला है ना तो वो है ये घर ये उसका घर है उसका परिवार है और ये घर ये घर उसे एहसास दिलाता है कि वो सेटल हो चुका है पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम खुद दिल्ली नहीं आना चाहती शायद पर सिर्फ आपके और समीर के लिए मम्मी जी हम सब जानते हैं कि पापा जी और समीर में विवेक कभी बदल चुके हैं और अगर वो कल फिर बदल गए तो तो मम्मी जी आपको फिर से समीर में से और पापा जी में से किसी एक को चुनना होगा और आपको उस मुश्किल में ना तो समीर देखना चाहेगा और नहीं मैं मम्मी जी कुछ रिश्ते दूर रहने पर ही सुंदर लगते हैं मैं मानती हूं कि यहां रहकर हमें आपका साथ कम मिलेगा पर कम से कम मिलेगा तो सही हमें बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं वो तो ठीक है लेकिन तुमने सोचा है समीर यहाँ रहकर करेगा क्या अभी तक तो नहीं पता पर मुझे पूरा भरोसा है समीर पर हमारे प्यार पर हमारे रिश्ते पर हम जरूर कुछ ना कुछ कर लेंगे नैना थोड़ी देर में मैं यहां से चली जाऊंगी लेकिन एक चीज याद रखना मेरे घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले रहेंगे चाचा 
चाचा जी और चाची जी अगर पहले आ जाते तो मम्मी जी से भी मिल ही लेते लगता है आ गए मैं देखता हूँ चाची जी चाची से मिलके मैं अकेली आई हूँ बहन मतलब मम्मी पापा रस्ते में वो पापा का एक दोस्त मिल गया था और वो लोग बातें करने लगे लेकिन मैं भाग के आ गई वैसे सुना है कि कल तूने सर से टक्कर मार के कोई गाड़ी उल्टी कर दी थी <laughs> तू ये सब छोड़ तो तू तो अब बॉम्बे वाली हो गई है <laughs> हो गई नहीं होने वाली हूँ वैसे अच्छा है अब ना तेरे चक्कर में हम भी आ जाएंगे बॉम्बे घूमने घूमने क्यों भाई आ जाओ ना रहने दोनों बहने साथ साथ ना बाबा ना हम ना यही ठीक है और मुझे मेरे अहमदाबाद से बहुत प्यार है मुझे भी हमें नहीं जाना बॉम्बे बॉम्बे कभी, कभी नहीं।, नहीं पता नहीं आपके साथ कभी हुआ या नहीं पर मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है जब भी मैं दावे के साथ कोई चीज ऊंची आवाज में बोलता था तो हमेशा उसका उल्टा ही होता था इसीलिए अब मैं हर किसी से कहता हूँ कि भाई कभी भी कोई दुआ करो कभी भगवान से कुछ मांगो तो जोर से नहीं धीरे से बेटी क्या ड्रेस है कहाँ से करी थी बनवाई है अब इस ड्रेस का कपड़ा इसका कलर डिजाइन सब कुछ समी ने किया अरे वाह जीजा जी आप तो फैशन डिजाइनर भी बन गए मेरे लिए भी कुछ डिजाइन कर दो ना अरे क्यों समीर क्यों हाँ तेरे लिए तो अब तेरे वो शुभम जी बॉम्बे वाले डिजाइन करेंगे अब मम्मी पापा होंगे मैं देखता हूँ हाँ। ये ये मेरी लाइफ का सबसे पहला लव लेटर क्या बात है लव लेटर तेरी बोलेगी वैसे अच्छा है तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई तेरे होने वाले पति का पहला लव लेटर कहाँ की ख्वाहिश बहन लव लेटर लिखा भी है तो किसने होने वाले पति ने इच्छा तो तब पूरी होती ना जब शाहरुख खान लिखता I love you, papa, 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 Preeti. पढ़ तो सही। चीजा जी, आप भी पढ़ो। अब Preeti का पहला love letter। Dear, dear, dearest Preeti, तुम मेरी ज़िंदगी का वो profit and loss account हो, जिसमें profit ही profit है, loss है ही नहीं। तो मेरी जिंदगी की वो बैलेंस शीट हो जिसमें खुशियां अपने आप क्रेडिट और गम सस्पेंस अकाउंट में जाके खुद ब खुद डेबिट हो गए हैं। तुम्हारे और मेरे प्यार का पार्टनरशिप अकाउंट हम दोनों मिलकर तैयार करेंगे क्या बात है साली साहेबा अगर वो चिट्ठी पढ़ते हुए पता होता कि हमारी लाइफ में क्या चीज आने वाली है <laughs> नैना आई चाची जी चले हाँ अब चल बहन बेटा सब ठीक तो है ना जाना तो नहीं लगी ठीक ही तो दिख रही है पापा आप भी ना <laughs> जी तरह समीर बेटा पहले ना मुझे बताया था अचानक से ऐसा क्या हो गया जो कमलेश भाई साहब ने तुम्हें चाचा जी आप बैठिए ना मैं सब बताता हूँ अब नैना चाचा जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ अभी लाइव कर बैठो उन दिनों की एक बहुत खास बात थी फैमिली मेंबर्स और चाय का संगम ये वो संगम था जहाँ टीवी के चैनल से लेकर पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स से लेकर शादी के रिश्ते तक सब कुछ डिस्कस किया जाता था तो भला उस दिन चाचा जी हमसे मेरे फ्यूचर को लेके उनकी चिंता डिस्कस कैसे न करते <laughs> फिर सोचा है क्या करना है चाचा जी बस हम वही सोच रहे हैं अभी
इंश्योरेंस तुम ना इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ और वो एक सेंटेंस जो चाचा जी ने कहा उसने सब कुछ बदल दिया <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos